watoto walisho chakula gani Vyakula vya kwanza venye virutubisho vinatayarishwa kutoka katika makundi mbalimbali ya vyakula na vinanitashi na virutubisho vinavyohitajika. Video hii inaonyesha vyakula vya aina tofauti vyenye virutubisho vinavyoleta afya bora kwa mtoto anayekua. Katika miaka mbili ya mwanzo ya mtoto, ubongo na mwili wa mtoto unakuwa na unakuwa kwa kasi zaidi kuliko wakati mwingine wote katika maisha yake. Kwa sababu katika umri huu tumbo la mtoto ni ndogo, kila mlo ni muhimu sana. Maziwa ya mama yanampatia mtoto mahitaji yake yote mpaka atakapokuwa na umri wa miezi sita. Kadri mtoto anavyoendelea kukua kwa kasi, anahitaji nishati na virutubisho zaidi kuliko anavyopata kutoka maziwa ya mama. Baada ya miezi sita, vyakula vingine vya virutubisho vinachanganywa kwenye chakula cha mtoto. Lakini mshawishi mama aendelee kumnyonyesha mara kwa mara kama hapo awali. Maziwa ya mtoto yana protini, mafuta na vitamini nyingi, hivyo ni chanzo muhimu cha nishati na virutubisho kwa watoto wadogo. Baada ya miezi sita, mtoto anaweza kula kitu chochote kama kinapikwa kwa njia ambayo inafanya chakula kiwe rahisi kwa mtoto kula. Asali ni chakula pekee ambacho mtoto hapaswi kupewa hadi awe na umri wa mwaka mmoja. Hakuna chakula cha aina moja kinachoweza kutoa virutubisho vinavyokidhi mahitaji yote ya mtoto. Chakula na vitafunio vinapaswa kutayarishwa kwa kuchanganya vyakula tofauti ikiwa ni pamoja na vyakula vikuu, maharagwe na kunde, vyakula vinavyotoka kwa wanyama, mboga na matunda kila siku. Mtoto anahitaji kula vyakula mbalimbali ili akue na aendelee kuimarisha afya yake. Hebu tuangazie vyakula vilivyopo katika kila kikundi cha vyakula. Kwanza ni vyakula vikuu vya siku, nafaka, mizizi na vyakula vya mmea. Vyakula hivi vikuu hutoa nishati. Hata hivyo, mara nyingi huwa vina upungufu na virutubisho vingine vinavyohitajika ili mtoto awe na afya. Anahitaji aina nyingine za vyakula pamoja na vyakula vikuu kila siku ili kuhakikisha anapata lishe bora ambayo mwili wake unahitaji ili akue. Vifuatavyo ni vyakula ambavyo hutoka kwa wanyama. Vyakula hivi ni nyama, samaki, kuku, mayai na maziwa. Vyakula hivi ni muhimu kwa vyanzo vya protini muhimu na virutubisho muhimu kama vile chuma, zinki na kalsiamu. Hata vipande vidogo vya maini, kuku au mayai yaliyopondwa yana virutubisho muhimu kwa mtoto anayekua. Mtoto akiwa na miezi sita kuendelea, anahitaji vyakula vinavyotoka kwa wanyama. Pia kuna mboga, karanga na mbegu. Vyakula hivi vina protini na virutubisho kadhaa. Vingine kama karanga pia vina mafuta sana na vinaweza kuongeza nishati katika mlo wa mtoto. Na mwishoni ni matunda na mboga. Mlezi anapaswa kuchagua hasa yale yaliyo mazuri na yenye rangi ya machungwa au kijani. Hizi zina vitamini muhimu. Mafuta yanayoleta afya yanayowekwa kwenye vyakula huongeza nishati katika mlo na usaidia mtoto kupata virutubisho tofauti. Waambie walezi wasiwape watoto wao vyakula na vinywaji visivyo na lishe ya kutosha. Vitafunio venye vifurushi vya kibiashara kama vile chipsi, biskuti, keki, soda na pipi havina afya na ni gali sana. Vina kiwango kikubwa cha sukari, chumvi 
na mafuta yasiyo na afya ambayo yana thamani ndogo ya lishe na yanamfanya mtoto ashibe na kukosa nafasi tumboni ya vyakula vyenye virutubisho anavyohitaji ili akue na kuwa na afya kula vyakula visivyokuwa na virutubisho bora kiafya huongeza hatari ya unene na ugonjwa wa sukari na watoto pia wanaweza kupata mashimo kwenye meno yao Waambie walezi wawalishe watoto vitafunio vyenye afya kama vile vipande vya matunda ikiwa familia haili vyakula kutoka vyanzo vya wanyama kama vile nyama samaki au mayai itakuwa vigumu kwa mtoto mdogo kukua na kupata virutubisho vyote anavyohitaji hapa kuna mapendekezo machache ya kuboresha lishe ya mtoto na mlo wa vyanzo vya mimea Kuchanganya nafaka na mboga katika mlo huo huo unaweza kuongeza kiasi cha protini katika chakula cha mtoto. Kwa kuwa mafuta mengi yanahitajika kwenye mlo unaotokana na mimea, familia zinaweza kuweka mafuta kwenye chakula cha mtoto. Kama mlo wa mtoto una upungufu wa virutubisho, inaweza kuwa vigumu kwa mtoto kupata vitamini vyote anazohitaji. Kwa sababu hiyo, unga wenye virutubisho unaweza kuboresha lishe ya mtoto. Kwa siku, pakiti moja inatumika kwenye mlo mmoja tu. Angalau mara mbili kwa wiki. Nyunyiza unga wote ulioko kwenye pakiti kwenye sehemu fulani ya chakula. Changanya vizuri. Inamlishe mtoto sehemu hiyo kwanza. Hii itahakikisha kwenye chakula hicho anapata virutubisho vyote muhimu kutoka kwenye pakiti. Kumbuka. Kuwapa watoto wanaokuwa chakula cha kutosha chenye virutubisho kila siku ni muhimu kwani huendelea kuboresha mwili na ubongo kiafya. Tumbo ni ndogo. Hakikisha anakula chakula vizuri chenye virutubisho. Ili kuhakikisha anakula vyakula mbalimbali, kila siku mlishe mtoto vyakula kutoka makundi yote ya chakula. Nafaka, mizizi na mimea, vyakula kutoka kwa wanyama, kunde na maharagwe, mbegu na karanga, matunda na mboga za majani. <tune>